Günaydın kızım. Kahvaltı hazırlamıştım. Nereye? Günaydın. Benim canım bir şey istemiyor. Biraz hava almaya çıkacağım. Size afiyet olsun. Güle güle kızım. Ben çayları getireyim. Mahir, Asya evden çıktı. Takip et. Gözün üstünden ayırma. Yan yatır, hemen yan yatır. Ustam. Yaşar usta. Nefes alayım. Ambulanslara, Asya men ambulanslara hemen. Ustam. Keşke yalnız bırakmasaydım onu. Yüklenme kendine Mert. Nereden bilirdin böyle olacağını? Son zamanlarda çok ağır şeyler yaşadı Asya. Bildiğin gibi değil. O kadar çok sarsıldı ki. Öyle mi? Neden? Ne oldu? Suna teyze Yaşar Usta'ya ölüm döşeğinde Selma'nın kızı olduğunu söylemiş. Çok şükür kendine geldin usta. Ne oldu bana? Önemli bir şey yok. Küçük bir kalp spazmı geçirdim. Kalp spazmı mı? Evet. Ama merak etme ustam. Doktor korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Asya. Senin ne işin var burada kızım? Seni o buldu usta. Tahminhanenin önünde yığılıp kalmışsın. Asya seni oradan geçerken görmüş. Yani... Asya kızım olmasa hakkın rahmetine kavuşmuştum desene. Allah korusun usta. Sağ ol kızım. Sen de sağ ol. Sen de mi buradasın? Ben sizi yalnız bırakayım. Selma, ben sizi Yaşar Usta ile yalnız bırakayım. Baş başa konuşacaklarınız vardır. Haberi olunca çok korktum. Nasılsın? İyiyim. Şimdilik kefeni yırttım. Ben böyle şeyler. Allah korusun. Seni kaybedersem yapayalnız kalırım. Bana söz ver. Beni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceksin, tamam mı? Yeni kavuşmuşum kızıma. Hasret gidermeden bırakır mıyım hiç? Üzme kendini. Korkacak bir şey yok demiş doktor. Çok şükür. Allah seni bana bağışladı. Ay ayakta kaldın, otur istersen. Yok, oturmayayım ben. Çay içmek ister misin? Sağ ol. Ama sen içmek istersen... Ay yok, ben şey istersin diye düşündüm de bir an. Efendim? Yürüyüşe diye çıktın, dönmedin. Merak ettim. Merak edecek bir şey yok. İyiyim ben. Ne zaman döneceksin? Geç kalmam. Dönerim birazdan herhalde. Öyle mi? Tamam görüşürüz. Efendim Mahir? Adnan Bey. Asya 
Mert de birlikte hastanede. Yaşar kalp krizi geçirmiş. Onun yanındalar. Ya. Asya Hanım o serseriyle beraber ha? Maalesef abi. Tamam Mahir. Tamam. Nereye Adnan Bey? Kesin Asya'nın peşinden gidecek. Allah'ım sen benim kızımı bu adamın şerrinden koru ya Rabbi. Yapma kızım. İyiyim dedim ya. Dilsin gözünün dışı artık. Sanmam. Hadi biz biraz dışarı çıkalım istersen. Yaşar Usta da dinlensin. Asya kızım. Sen gel hele iki dakika yanıma. Diyeceklerim var. Güzel kızım. Belki üstüme vazife değil. Ama biliyorsun... Mert'i evladım gibi severim. Çocuğun dünyası karardı. Sen o adamla evlenince. Kendine gelemedi hala. Sen böyle etrafında dolaştıkça da toparlanamayacak. Neden böyle yapıyorsun kızım? Sen kendine bir yol çizdin. Evli baklı bir kadınsın artık. Uzak dur çocuktan. Bırak. O da kendi yoluna gitsin. Selma. <gülüyor> Bak Selma yapma böyle kendini koyu veriyorsun hemen. Ya duydun işte az önce Yaşar Usta'nın durumu ya Allah şükür. Niye böyle yapıyorsun? Selma. Elimde değil ki. Elimde değil. Her şey o kadar üst üste geldi ki. Önce babam zannettiğim adamı kaybettim. Sonra annemi kaybettim. Şimdi hayat beni öz babamla sınıyor. Bir kalbe daha tahammülüm yok Mert. O da giderse ben yapayalnız kalacağım. Yapayalnız. Seni ölümüne seven bir kız var yanında. Selma. Evet. Selma. Sence... Sence o kızcağız bir şansı hak etmiyor mu? Sen hiçbir zaman yalnız değilsin Selma. Eğer... Sen de kabul edersen... Ben senin her zaman ve her koşulda yanında olmaya hazırım Selma. Neden böyle yapıyorsun kızım? Sen kendine bir yol çizdin. Evli baklı bir kadınsın artık. Uzak dur çocuktan. Bırak. O da kendi yoluna gitsin. Nasıl yani? Sen ile ben. Evet. Biz ikimiz... Sen ciddi misin? Selma. <gülüyor> benimle birlikte bir hayatı geçirmeye var mısın? Varım. Varım tabii ki var. Tabii ki. <gülüyor> 